एवरी वन माई नेम इज प्रिया प्रजापति एंड वेलकम टू माइंड इम्प्रिट इस वीक से हम दो नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली सीरीज जो होगी वो हमारी साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड होगी दूसरी सीरीज जो होगी वो हमारे राज्यों के राज जानेंगे हम साइंस एंड टेक्स सीरीज में हम जो भी सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कम्पिटेटिव एग्जाम में जिस भी तरीके से आते हैं हम वो कवर करेंगे राज्य के राज में हम सीक्रेट जानेंगे अलग अलग राज्य के अलग अलग यूटीज के दो नई सीरीज स्टार्ट करने वाली है तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रही हो हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लेसन नंबर एट स्टार्ट करते हैं अपना यानी कि मॉरन के बाद क्या हुआ था लास्ट लेसन में हमने ये डिस्कस करा था कि बृहद रथ जो रहते हैं मॉरन रूलर आखिरी रूलर उनको उनका ही कमांडर पुष्यमित सुंगर जो है वो हरा देता है देखिये ये जो रिवॉल्ट था हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि हिंदुइज्म जो रिलीजन था उस टाइम पे निग्लेक्ट करा जा रहा था लोग ध्यान नहीं दे रहे थे लोग बुद्धिज्म जैनिज्म रूलर्स भी इनफैक्ट बुद्धिज्म जैनिज्म ही फैला रहे थे वो प्रीच कर रहे थे वही रिलीजन्स को तो हिंदुओं को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी कि वो उनको इग्नोर करे जा रहे हैं उनको निग्लेक्ट करे जा रहे हैं उसी का ही रिएक्शन था पुष्यमित सुंगर जो थे वो ब्राह्मीण कमांडर इन चीफ थे मतलब ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे वो काफी ज्यादा जिसकी वजह से उन्होंने ये रिवॉल्ट करा था मॉरन रूलर के अगेंस्ट ही बृहद रथ को हरा दिया था और अपनी ही डायनेस्टी उन्होंने स्टैब्लिश कर दी थी यानी कि कौन सी डायनेस्टी सुंग राजुवंश ठीक है इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है इन्होंने खरवेला को हराया था खरवेला जो कि कलिंग रूलर थे कलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली जोग्राफिकली इसी वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि उन्होंने खरवेला को हराया था ऑल्सो इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो विदिशा शिफ्ट करी थी जो कि अराउंड मध्य प्रदेश के आसपास रीजन पड़ता है वहां पर है इसके बाद आते हैं हमारे अग्निमित्र अग... देखिए इस राज्य वंश में से दो ही रूलर्स हैं उन वर्ष इतनी ही डायनेस्टी चली थी अराउंड सौ साल ही डायनेस्टी चली थी और दो ही रूलर्स थे पहले हमारे पुष्यमित सुंगर थे सेकेंड हमारे अग्निमित्र थे तो ये काफी ज्यादा मित्रता फैला रहे थे हम ये कह सकते हैं अग्निमित्र जो थे वो ज्यादा कुछ खास रूल नहीं कर पाए लास्ट रूलर यही थे और इनके कोर्ट पोएट थे काफी फेमस थे जिनका नाम था पतंजलि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पतंजलि किसके कोर्ट पोएट थे किसके थे अग्निमित्र के थे फिर उनके ही देखिए क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि कर्मा कहीं ना कहीं फल देता है तो वही चीज पुष्यमित सुंगा की जो डायनेस्टी थी सुंगा डायनेस्टी उनके साथ हुआ था जैसे उन्होंने बृहद रथ को हराया था उनका कमांडर ही अपने रूलर को मार देता है सेम इनके साथ भी यही होता है कन्वा डायनेस्टी जो रहती है वो उसी से स्टैब्लिश होते हैं वासुदेव कन्वा ने उनके फाउंडर रहते हैं वासुदेव कन्वा अग्निमित्र के कमांडर ही रहते हैं और वो अग्निमित्र को मार देते हैं और अपनी ही डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं तो इसी से हमारी स्टार्ट हो जाती है कन्वा डायनेस्टी यानी कि कर्ण राज्यवंश सबसे पहले जो रूलर थे वो वासुदेव कन्वा थे जैसे हमने बात करी उन्होंने ही स्टार्ट करा था क्योंकि वासुदेव कन्वा के बाद हमारे भूमि मित्र आए थे ये भी मित्रता फैला रहे थे फिर आए थे नारायण सुशरमन और लास्ट जो हमारे आ जाते हैं वो सतवाना सतवाना जो थे इनको हरा देते हैं सुशरमन को हरा देते हैं और अपनी एक बहुत बड़ी डायनेस्टी आती है सतवाना की सतवाना पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एसएससी सीजीएल में इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं तो अगर कन्व राज्य वंश की बात करी जाए तो यही मेन रूलर से लेकिन ये लोग भी ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए थे ऑल्सो इस टाइम पे सुंगर सुंगर राजवंश के टाइम पे कैपिटल जो थी वो विदिशा शिफ्ट कर दी थी पुष्यमित सुंगा ने लेकिन वासुदेव ने दोबारा से कैपिटल पाटलिपुत्र कर दी थी रीजन क्या था देखिए विदिशा जो था वो सेंट्रल में पड़ता था तो उससे जो एम्पायर कंट्रोल करना होता था इंडिया के हर कॉर्नर्स में हम आराम से कंट्रोल कर सकते थे लेकिन उन्होंने फिर से पाटलिपुत्र में कर दी थी जबकि वहां पर डिफिकल्ट होता था अगर कोई भी हमारे घर के दरवाजे से यानी कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से कोई भी आता है तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता था वो चीज टैकल करना और सेम चीज होएगी क्योंकि उन्हें पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया तो काफी सारे विदेशी आक्रमण यानी कि फॉरेन इन्वेजन भी होंगे आप इसको कैसे याद कर सकते हैं देखिए देव देव के ना काफी सारे मित्र होते हैं और वो मित्र होते हैं नारायण ठीक है जैसे कि हम देखते भी है देवताओं के जो मित्र रहते हैं वो नारायण ही रहते हैं और नारायण जो रहते हैं वो कौन रहते हैं एक आदमी रहते हैं कैसे याद करेंगे देखिये देव एंड मित्र नारायण और सुशुरमन ठीक है अब बात करेंगे सतवाहना की सतवाहना बहुत बड़ी डायनेस्टी थी देखिए सतवाहना है वर्ड से ही पता लगते है कि उनके सात वाहन थे सात वाहन सिर्फ सूर्य देव के होते हैं इसी वजह से उनको सूर्य वंश ही कहा जाता था यानी कि सूर्य के वंश सूर्य देव के वो वंशज है अब बात करते हैं सतवाहनास के बारे में सतवाहनास डायनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है साउथ में थी आंध्र प्रदेश के रीजन में थी सतवाहना जैसे कि मैंने बताया कि उनके पास सात वाहन थे ऑल्सो साउथ की सबसे ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी भी कहते हैं इसको सौ से दो सौ तक रूल करा काफी लंबे टाइम तक रूल करा है इन्होंने और इसी वजह से काफी सारे
उनके भाई ही रहते हैं फिर उनके बेटे उनके बेटे बाद में आते हैं श्री सतकर्णी फर्स्ट जो है वो सिमुका के ही बेटे हैं लेकिन उन्होंने बाद में रूल करा उसके बाद बात है हालांकि हला ने गधा शब्द सती लिखी हुई है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है नेक्स्ट हम बात करते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी देखिये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए गौतमी पुत्र सतकर्णी है क्योंकि इन्होंने साकास जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे फॉरेन इन्वेशन में उन्होंने उनको हराया था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो हमारे इस डायलिस के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूलर भी है नेक्स्ट हम बात करते हैं वशिष्ठ पुत्र पुल में देखिए सब ज्यादा कुछ खास किसी ने ऐसा रूल नहीं करा बट हाँ पावरफुल तो थे ऐसी बात नहीं है पावरफुल नहीं थे लेकिन सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करा है पुलामई देन हमारे आते यजन श्री सतकर्णी यजन श्री सतकर्णी के टाइम पे ही ऐसा होने लग गया था धीरे धीरे करके कि ये पूरी डायनेस्टी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गई थी जैसे मैंने यहाँ पे क्रैक्स डाले हुए यानी कि उनकी डायनेस्टी में क्रैक्स स्टार्ट हो गए थे एंड लास्ट रूलर जो थे वो पुलामई फोर थे और इसके बाद जो थी डायनेस्टी खत्म हो जाती है सतवानास की सतवानास की सबसे ज्यादा खासियत बात क्या थी उन्होंने मेटल कॉइन्स स्टार्ट करे थे जैसे की आज के टाइम पे भी मेटल कॉइन्स चलते हैं तो सतवाना उसने वो पहले ही स्टार्ट करे थे अराउंड 100 से 200 बीसी के आसपास तो सोचिए आज जब वो हम यूज कर रहे हैं कॉइन्स वो पहले ही इन्वेंट हो चुके हैं ऑल्सो इसके बाद हम देखेंगे फॉरेन इन्वेजन के बारे में विदेशी आक्रमण विदेशी आक्रमण हमारे लिए बेस बनाएंगे जिससे फिर आगे चल के इंडिया को जो कहा जाता था सोने की चिड़िया कहा जाता था वो क्यों कहा जाता था वो कुछ ना कुछ रीजन जो थे वो फॉरन इन्वेजन की वजह से ही थे आगे हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया कैसे सोने की चिड़िया बनी ठीक है अब हम बात करेंगे जो भी विदेशी आक्रमण हुए थे जो भी फॉरेन इन्वेशन हुए थे उनके बारे में देखिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि ये फॉरेन इन्वेशन हुए क्यों पहली बात तो ये कि सेंट्रल एशिया की साइड यानी कि जो ईरान इराक सऊदी अरेबिया ये जो पूरा रीजन है ना उस साइड काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही थी मतलब बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे जिसकी वजह से लोग जो भी हार जा रहे थे उनको चाहिए था शेल्टर कहीं ना कहीं रहने के लिए ऑल्सो सेलिकस निकेटर जैसे हमने लास्ट लेसन में डिस्कस करा था मॉरेंस का उसमें चंद्रगुप्त मॉरेन की जब शादी हो जाती सेलिकस निकेटर की बेटी के साथ तो नॉर्थ वेस्ट में ही सेलिकस निकेटर रहते हैं वहां की पूरी देखभाल कर रहे होते हैं तो सेलिकस निकेटर की भी आर्मी जो थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी वीक होने लगती है धीरे धीरे करके वीक होने की वजह से और उनको चांस मिल जाता है बाहर वालों को कि आ सकते हैं वो तो आ, हमारे हिमालय थे उस साइड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बनी हुई है जिसकी वजह से जो भी बाहर से लोग आते थे उनको इंडिया में ही आना पड़ेगा क्योंकि वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या हिमालय को क्रॉस तो कर नहीं सकते अल्टीमेटली उनको इंडिया में ही आना पड़ा उनको वही शेल्टर लेना पड़ा वही पे वो धीरे धीरे करके रूल स्टार्ट करते थे जिनकी वजह से फॉरन इन्वेजन इतने ज्यादा हुए ऑल्सो इस एज को जब फॉरेन के लोग आए थे फॉरेन के रूलर्स आए थे उनको डार्क एज भी कहा जाता है मर्केंटाइली भी एज कहा जाता है देखिए इसके दो परस्पेक्टिव है डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉरेन लोग आके हमारे पे रूल कर रहे हैं इंडिया का को कोई स्ट्रांग डायनेस्टी नहीं है स्ट्रांग रूलर नहीं है जिसकी वजह से ये डार्क एज कहा गया है लेकिन ये मर्केंटाइल एज इसलिए कहा गया है क्योंकि मेन जो थे वो मर्चेंट्स है मर्चेंट्स आएंगे तो यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेड डेवलप होगा ट्रेड डेवलप होगा तो रेवेन्यू आएगा इस वजह से ये मर्केंटाइल एज कहा गया है इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है बहुत बेटर है इकोनॉमिकली और क्योंकि इस टाइम पे ही सिल्क रूट भी डेवलप होगा जो कि इंडिया से हंस आउट होगा इस वजह से ही रेवेन्यू इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलप होगा जब रेवेन्यू ज्यादा डेवलप होगा तो इंडिया बाद में जाके गुप्तास के टाइम पे सोने की चिड़िया खिलाई जाएगी जो की इनके बाद ही आएंगे गुप्तास स्टार्ट करते हैं फॉरन इन्वेशन के बारे में पढ़ना सबसे पहले जो हमारे रूलर है वो इंडो ग्रीक्स हैं फिर हमारे साकास आए थे देन पार्थियन देन कुशांस इनको शॉर्ट में हम कह सकते हैं जी एस पी के मतलब जी एस जो है वो पी के है ठीक है नेक्स्ट सबसे पहले हमारी बात करते हैं इंडो ग्रीक्स की इंडो ग्रीक्स के दो ही इम्पोर्टेंट है एक है डेमिट्रिस फर्स्ट और एक है मिनेन्दर दोनों ही रूलर इम्पोर्टेंट है देखिये और भी थे लेकिन मेजर जो है वही डिस्कस करेंगे हम जो भी एग्जाम परस्पेक्टिव में पूछे जा सकते हैं इन ये कब आए थे जब बृहद रथ थे जैसे कि हमने डिस्कस करा था मॉरन के लास्ट रूलर थे वो सुंगास ने उनको हरा दिया था जो कि उनके खुद के कमांडर थे उस टाइम पे ही ये इंडिया में आए थे डेमेट्रेस बात करते हैं मिलिंदा की यानी कि मिनाइंडर देखिए जितने भी रूलर्स बाहर से आए हैं वो ये चाहते है कि लोग जो इंडिया के है वो उन पर ट्रस्ट करें इन ट्रस्ट करने के लिए वो उनकी लैंग्वेज यूज करेंगे उनका कल्चर यूज करेंगे उनका रिलीजन अपनाएंगे यही रीजन है कि ये जो रूलर है मिनेंडर मिनेंडर को मिलिंदा भी कहा जाता है मिलिंद कहा जाता है क्यों क्योंकि उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था जस्ट बिकॉज 
वो रूल करना चाहते थे वो यहाँ का राजा बनना चाहते थे अब एक बात समझिए हम ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं अपनाते क्योंकि उन्होंने कोई भी यहाँ का कल्चर नहीं अपनाया या फिर उन्होंने कभी हमारी लैंग्वेज नहीं यूज करी कल्चर को बढ़ाया नहीं कुछ भी नहीं करा उन्होंने अपना ही कल्चर हमारे पे डालना चाहा है इसलिए हम उनको हमेशा फॉरनर्स मानते हैं मिलिंदा ने इसका उल्टा करा था मिलिंदा ने यानी कि मिलेंडर ने रिलीजन तक चेंज कर लिया था अपना बुद्धिज्म अपना लिया था उस टाइम पे और नागार्जुन ने उनकी हेल्प करी थी बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के लिए मिनेंडर इसी वजह से ताकि इंडिया वालों को लगे कि हाँ उनमें से ही कोई पर्सन है जो कि उनका राजा बनेगा रिलीजन के लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि फॉरेन का आके हमारे ही रिलीजन को हमारे ही रिलीजन को अपना रहा है और अपने आप को कन्वर्ट करवा रहा है जैसे कि आज के टाइम पे भी बहुत सारे फॉरेन के लोग जो आते हैं वो हिंदुज्म अपनाते हैं है, ऐसा आज भी है या कोई और रिलीजन अपनाते हैं तो ये उस टाइम पे भी था तो ये रिलीजन के लिए बहुत बड़ी बात है कि बाहर के लोग आके उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं इसी वजह से उन्होंने एक बुक लिखी थी मिलिंद पन्नो के नाम से ताकि वो ये बता सकते कि, कि राजा बाहर के आके हमारा रिलीजन अपना रहे हैं कितना ज्यादा अच्छा रिलीजन है हमारा कि जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बींगा रूलर ठीक है तो ये काफी फेमस बुक है मिलिंद पन्नो याद रखेगा नेक्स्ट हम बात करते साकाश की देखिये जैसे इनके छोटा नाम है साकाश इनके फर्स्ट रूलर का नाम भी शॉर्ट है यानी कि मोगा मोगा साकाश के फाउंडर थे साकाश डायनेस्टी इन्होंने स्टैब्लिश करी थी इनके जो मेजर इंपॉर्टेंट रूलर है वो रुद्रदमन है रुद्रदमन ने जो मौर्य एम्पायर ने सुदर्शन लेक बनाए थे उसको रिपेयर करवाया था ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं कि सुदर्शन लेक किसने रिपेयर करवाई थी रुद्रदमन ने करवाई थी तो आप ये चीज याद रखिएगा और सुदर्शन लेक बनी किसके टाइम पे थी ये भी इम्पोर्टेंट है मौर्य के टाइम पे इन्होंने सतवाहरा को हराया था इस वजह से ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सतवाहरा जैसे हमने अभी डिस्कस करा था सेवन व्हीकल्स वाले जो डायनेस्टी है सूर्यवंशी कहलाती थी ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्थियंस की पार्थियंस के पहले रूलर जो थे वो गॉड फिंग्स थे ईरान से आए थे पार्थियंस जो थे कहाँ से ईरान से फिर हम बात करते हैं कुशांस की कुशांस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर जो है वो कनिष्क है जिनके बारे में हम बात करेंगे इनके ज्यादातर जो भी रूलर्स है उनके कैसे नाम है तो आप याद कर लीजिएगा कि कुजुला कटफिस जो थे वो उनके फाउंडर थे वो भी कैसे है देन हम बात करते हैं कनिष्क की कनिष्क को सेकेंड अशोक भी कहा जाता है उनको अशोक से कम्पेयर करा जाता है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रूलर थे ऑल्सो उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी कहाँ करवाए थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमने ये डिस्कस करा है पहले भी ऑल्सो जो लास्ट रूलर रहते हैं कुशांस के वो वसुदेव रहते हैं जिनको वसुदेव फर्स्ट रहते हैं ये वसुदेव कन्वा वाले नहीं है ये दूसरे वसुदेव है वसुदेव फर्स्ट है वसुदेव फर्स्ट को फिर नागास हरा देंगे और नागास के बाद फिर हमारे आएंगे गुप्ता डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस इनके कल्चर आर्किटेक्चर इनफैक्ट सबसे पहले गोल्ड पॉइंट्स भी इश्यू करे थे इन्होंने ही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से मौर्य के बाद अब वही एक डायनेस्टी है जो सबसे ज्यादा बड़ी डायनेस्टी कहलाएगी गुप्ता डायनेस्टी नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जो भी दोस्त है जिसको भी जरूरत है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी हेल्प हो सके और अच्छा परफॉर्म करने की सब्सक्राइब करना मत भूल लीजिएगा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स हमारी मिलती रहे हम नई नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप कोई भी अपडेट हमारी मिस ना करें हमें आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए अलॉन्ग विथ नोट्स दोनों मीडियम में मिलेंगे आप टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं स्टे हैप्पी स्टे सेफ स्टे होम स्टे लर्निंग थैंक यू सो मच